আমারে ফস করে কামড় দিতে আইছিল না ওই সাপরে ধরার জন্য এই যে উঝা নিয়ে আইছি বুঝছো সাথে আবার আমার একটু তাবিজ কবস দিয়ে যাবে যাতে সাপটা আমার আর কোনোদিন কিছু না করতে পারে তোর বউ এখনো বাইসে আছে এই বউ চলে গেলে তোর আর একটা বিয়ে করান যাই বনে সুন্দর দেখা কিন্তু ওই সাপের কামড়ে যদি তোর এই চাচির জীবনটা চলে যায় এই চাচির ফিরে পাবি পাবি না বাজার ঠিক আছে আপনার সমস্যাবাসী আপনার বাসায় আমি যাচ্ছি সমস্যা নাই চল সংসারের কাজ কাম করানোর জন্য তাই না তা না একটাও সংসারের কোনো কাম করে না সারাক্ষণ মনে হয় যেন নাগিনের মতন পেঁচাইতে থাকে আর সারাক্ষণ ফস ফস করে দুইটা দুইটা সাথে মা তুমি তো রাগ করতেছো কে ওরা তো এবারে নতুন বউ ওদের একটু স্বাধীনতা দাও না এর থেকে আর কি স্বাধীন পাইব রে হ্যাঁ সংসারের কোনো কাজ কাম করে না সব তো আমারই করা লাগে আর কত স্বাধীনতা দেব তোর বউ করে শোনো মা বড় ভাবে কাজ করুক আর না করুক আমি অন্তরারে বলবো না তোমার সাথে কাজে যেন সহযোগিতা করে এ মার কাছে ভালো সাজা গেলা তাই না আমার বউ কাম করা আমার বউ কাম করে তোমার বউ একা কাম করে না মি ভাই ভালো সাজার কি আছে এমনি মারি বললাম তাই হ্যাঁ দুই ভাই একবারে নাগরাজের মত শুরু করে দে যুদ্ধ দুই বউ আমার বাড়িতে আনছি তো মনে হয় যে নাগিনের মত ফস ফস করে আর দুইটা কেউ কাউরে দেখতে পারে না এন্তর দুই ভাইও শুরু কর আমি মা বসে বসে দেখি আচ্ছা হইছে মা সামান্য নাগিনী তোর চেয়ে আমার শক্তি বেশি তুই আমার সামনে কি ক্ষতি করবি হ্যাঁ তুই হচ্ছিস সামান্য নাগিনী আর আমি হচ্ছি কাল নাগিনী তোর চেয়ে আমার শক্তি হাজার গুণে বেশি তুই আমার স্বামীকে কি কিনে নিবি আমি তোর স্বামীকে কিনে নেব তোর স্বামীর কাছ থেকে তোকে বঞ্চিত করে দেব আয় হাই একটা হলো হাসানের বউ একটা হচ্ছে মাহিনের বউ এত তো জানছি আর মানুষ এখন তো দেখি একটা নাগিনী আর তো হলো কাল নাগিনী আমি হলাম নাগিনী আর আমি খুব ভালো করে জানি আমার স্বামীকে কিভাবে রক্ষা করতে হবে তুই আমার স্বামীর কিচ্ছু করতে পারবি না শোন আমিও হলাম কাল নাগিনী 
আমি বলতেছি তোর কাছ থেকে তোর স্বামীকে কেড়ে নিব তুই যদি আমার স্বামীকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারিস তাহলে নেই খুঁজি <laughs> 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 তুমি এখানে তুমি জানো সকাল থেকে তোমার কত খোঁজাখুঁজি করছে তুমি জানো না সকালবেলা উঠে যে তোমার মুখটা না দেখে আমার সারাটা দিন একটু ভালো যায় না এই জায়গা কেন তুমি একটু ঘুরতে মন যাচ্ছিল তাই এখানে আসলাম তুমি যে আমাকে এত খোঁজাখুঁজি করছো আমি তো বুঝতেই পারিনি বুঝবে কি করে হ্যাঁ তোমার স্বামী যে তোমার কত ভালোবাসে সেটা তুমি নিজেও জানো না দেখো স্বামী এতটা ভালোবাসাও কিন্তু ভালো না আর বেশি ভালোবাসলে বউ কিন্তু হারিয়ে যাবে তুমি আমার বউ আমি তোমার ভালোবাসবেন এর কোনো কথা হ্যাঁ তুই কোন চিন্তা করিস না আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি দাঁড়া হ্যাঁ সাপুরে সাপের জন্তু না আমরা থাকতে পারতে না আপনি একটা কিছু করেন আমরা হচ্ছে যাচ্ছি আপুরে কোনো চিন্তা করেন না আমরা সাপ ধরে নিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি এই বাড়িতে বহুত জানাইছ 
নাতি দেখ দেখ কারে ধরছি কাল কোকড়া কাল কোকড়ারে ধরছি না না ভালো হইছে ধরছেন শুভন এই কাল কোকড়া আর তোর এই বাড়িতে আইবো না ওরে আমি লয়ে যাইতাছি তাইলে তাইলে তোরা থাক হ্যাঁ আমি লয়ে যাই চল চল কাল কোকড়া আজ তোর বিদ্যা ভাঙ্গা তারপরে তোরে দিয়া খেলা দে আমি বড় ভাবি প্রয়োজন তো হতেই পারে তাই না প্রয়োজন হলেও যাব না কারণ আমি চাই না তোমার কোন ক্ষতি হোক ক্ষতি হবে মানে তুমি বাড়ির বউ হয়ে যদি সারাক্ষণ করে বাইরে ঘুরতে পারো আর বাড়ির ভিতরে নাগিন নিয়ে যে বসবাস করতেস তাতে তোমার ভয় লাগে না আমার তো মনে হয় আমি বাড়িতে দুইটা বউ আনি নাই একটা আনছি নাগিনি আর একটা আনছি কাল নাগিনি আরে আমি এত করে বললাম আমি হলুদ খাদের মধ্যে যাবো না ভয় লাগে শুনছি তো হলুদ খাদের নাকি সাপ থাকে কি করব যাই যা হয় বললাম যে আমি হলুদ খাদে যাবো না কি অবস্থা হবে যদি তার মানে সপ্তাহখানিকের মধ্যে হলুদ তুলতে পারবো আর হলুদ তুলে তো অনেকগুলা টাকা হবে না দেখি আর একটা কোথায় থাকি তার 
साधना पूर्ण हो चल
হোট ভাই আসার নে হোট রে কি হই বাড়ির বউ না একজন হইছে কাল না গিনি আর আরেকজন হইছে না গিনি তোরা দুই ভাই ভালোবাসে বিয়ে করছিলি কোন সময় তো ওর কাছে জানতে চাই নাই এই বউ মা করে বংশ পরিচয় কি কোন বাড়ির মাইয়া আর অবশ্যই যে কি না আমার দুইটা বুলাই বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাইতে যা বাজান ভেনালারে কবি ভাঙা রাস্তায় যেন আসতে করে চালায় ঠিক আছে কারণ আমার বৌমার অবস্থা অনেক খারাপ কোন সময় কি হয়ে পড়ে আচ্ছা মা আপনাকে টেনশন করতে হবে না আমি দেখে শুনে নিয়ে যাব আচ্ছা বৌমা তুমি এক কাম করো তো চুলগুলো খোপা করে মাথায় কাপড় দিয়ে যাও ভরা পোয়াতি মানুষ রাস্তাঘাটে এইভাবে যাওয়ার দরকার নাই আচ্ছা ঠিক আছে বাজান ডাক্তার দেখায় ফিরার পথে কিন্তু ফল ফলালি নিয়ে আসবি ঠিক আছে দেখে শুনে যাস আল্লাহ ভালোই ভালোই যেন আমার নাতনি বা নাতি যাই আসুক না কেন এই দুনিয়ায় যেন সুস্থ ভাবে আসে আল্লাহ আঘাত না করলে আমরা বাদ অন্য কারে সবুল দিতে পারি বিশ্ব দর্শক বোঝো নাই আমার বলেন না রাস্তা দিয়ে একটা সাপ যাচ্ছিল আপনার ছেলেকে কত করে বললাম সাপটাকে তুমি আঘাত করো না না শুনে ও সাপটাকে মারছে কি হাসান তুই এটা কি কাম করলি তোর বউ এরকম ভরা পোয়াতি আর তুই কি না সাপ মারছিস হাই আল্লাহ না জানি কি দুর্ঘটনা ঘটে শোন তুই এক্ষুনি যা তো উজার বাড়িতে যা উজারে ডেকে নিয়ে আয় আমি উজারে দিয়ে বৌমারে ঝাড়াইয়ে একটা তাবিজ কবুজ নিয়ে নেই তাড়াতাড়ি যা দেখো মা আমি এসব শিরাকি কথা বিশ্বাস করি না আর তাছাড়া সাপ মারছি আমি আর আমার স্ত্রীর পেটে বাচ্চা এটা সমস্যা হবে এটা তো কোনো কথা নাই আম্মা আমি আপনার ছেলেকে অনেকবার নিষেধ করছিলাম সাপটাকে না মারতে কিন্তু আপনার ছেলে ওই সাপটাকে আঘাত করার পর থেকে আমার পেটে প্রচন্ড ব্যথা করছে তুমিও না আবল তাবল কথা বলছো আচ্ছা সাপ মারার সাথে তোমার পেটের ব্যথার সম্পর্কে আমি তো বুঝলাম না এই তুই চুপ কর তো তুই না মানলি আমি মানি উঝারে যা তুই উঝারে ডেকে নিয়ে আয় যা কইতেছি যত সব বোমা বাড়ি চলো আর যে তাবিজ দিবি 
একবারে সঠিক ভাবে সেই তাবিজ দিবি আচ্ছা ওস্তাদ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে যা তুই মজ মজ মা আচ্ছা ঠিক আছে ওস্তাদ চাচা ওই আমার আম্মা একটু আমার বাড়ির পথ যেতে বলছে কেন চাচা ওই আমি আমার স্ত্রী নিয়ে আমার স্ত্রী তো প্রেগন্যান্ট আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে দেখি রাস্তার সামনে একটা সাপ পায়ের কাছে চলে আসতেছিল আমি এবার একটু লাঠি দিয়ে একটু বাড়িটা দিলাম চলে গেল তে বাসায় ব্যাক করছি মা বলছে এগুলা করছিস কেন এগুলা করলে তো ক্ষতি হয় হ্যাঁ ঠিকই তো বলছে তোমার বউ পেগনি এই সময় সাপ মারবে কেন তুমি এই তোমাদের মতো শিক্ষিত লোক না এই একটা মাত্র দোষ খুব দোষ এটা চাচা এসব কথা বাদ দেন তো আমার সব শিরা কি বিশ্বাস হয় না আমার আম্মা আপনাকে যেতে বলছে আপনি গেলে চলেন নালে আমি একা চলে গেলাম আমি তো বললামই তোমাদের মতো শিক্ষিত মানুষের এই একটা দোষ কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না এই জায়গায় তোমাদের সমস্যা আর যখন বিপদে পড়ো তখন তো আমাদের কাছেই আসো শোনো আগেকর মানুষ আগেকর মানুষ কিভাবে চলত কোনো ঘরে ছিল ছিল না কি করতো তারা ওই সূর্য দেখে লাঠি গাড়ে রাখত লাঠি কয়টা বাজে লাঠি দেখে বলতো ঠিক মিলে যাইত কি তারা চলেনি তারা অন্ধ বিশ্বাস ছিল আর তোমাদের মধ্যে এখন কি হয়েছে ভালো জিনিসই তোমরা বিশ্বাস করো না এই যে এখন বিপদে পড়ছো না তোমার মা অবশ্যই জানে যে কারণে আমাদের ডাকছে তা বিনিক যাবো কি চলেন আর কি করবেন আমরা হয়তো বা বিশ্বাস না করতে পারে আমরা তো বিশ্বাস করি চলেন ঠিক আছে তুই যখন কইতাছস তাহলে চল চলেন এই সুদন হাসতাক এবিন নিয়ে দা আচ্ছা ঠিক আছে আর তোর যেভাবে বললাম ওইভাবে করবি ঠিক আছে ওস্তাদ ঠিক আছে চল চল সরকার আপনার সরকার এখান থেকে চলে যা আমার সবলে 
আমার সবল হচ্ছে মরে যাবি সবল মার আমার আমার কিচ্ছু হবে না সাপরে সর্দার আমি বলছি তুই এখান থেকে চলে যা না 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 আমি যাবো না আমি তোকে ধরে নিয়ে আমার বহু দিনের সাধনা আমি তোকে ধরব তুই আমাকে ধরতে পারবি না তুই আমাকে ধরতে পারবি না তুই এখান থেকে চলে যা বিদিক ওই দেখ নাগরাজ বলায় ওর মনি নেব ও হোক বন্দি করে মনি নেব চলে দেখ কেমন লাগে এখন থেকে তোর পেটে কোন মানব সন্তান নেই তোর পেটে সাপের বাচ্চা
এখন তুমি কি করছো আজকে আমাদের মধুর রাত আরে রাত হতে এখনো দুই ঘন্টা বাকি আছে আমি চাই না এর আগে তুমি কিছু করো আজকে আমি চাই আজকে রাতটা আমাদের স্মৃতি হয়ে থাকুক মধুময় হয়ে থাকুক আচ্ছা ঠিক আছে না গ্রানি তুমি যা বলবে তাই হবে এবার চলো চলো তা चले जाबल दे तु जीवित फिर भी ना तर तुलाश चले जा मणि पब और मणिटा पे चिरहर हो जा किच्छु करते हाथे चिंता
धरूम घरे थे घर भरते बोले धन सम्पत्ति भरा जाए मिथ्या मानुष खुब खराब खुब खराब मानुष दिन आनंद
मणि हासिल कर कारण घर नाग रज आपेक्षा करते ठीक दिल बाबू तुम्हें भय पे गेसल खुजे पाबना अपेक्षा कर আমি ওকে চিনতে পেরেছি আমি আপনার কথা মতো আপনার অ্যাড্রেসটা ছেড়ে দিয়েছি 
হ্যাঁ আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি আমি আমার কথা রাখব বলো বলো তুমি কি চাও আপনি শুধু আমার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন এলাকার লোক সবাই বলে আমার নাকি কোনোদিনও বিয়ে হবে না আচ্ছা ঠিক আছে হাসান ও হাসান ও আমার অনেক উপকার করেছে হাসান তোমার সাথে আমি ওকে বিয়ে দিতে চাই তোমার কি কোনো আপত্তি আছে ঠিক আছে তুমি ওকে বিয়ে করবা আর বিয়ের দিন রাতে তুমি অনেক সুন্দর হয়ে যাবা হাসান তুমি ওকে নিয়ে যাও मधुर আজ একশো বছর পরে আমাদের মিলন হবে আজকে আমাদের মধুর মিলন শোনো ওই যে দেখতে শোনা ওইটা ওইটাছে আমার বৌমা বুঝছো জবুর খারাপের খারাপ তুমি এক কাম করবা আমি তোর সাথে পারতাছি না কত কিছু না আমি করলাম কিন্তু কিছুতেই বাড়ির থেকেও খেতেইতে পারতেছি না মারতেও পারতেছি না আর পারবোই বা কেমনে করে আমার পোলাটা সারাক্ষণ এই বোর্ডার কথা শোনে বিয়ের আগে কত সুন্দর আমার কথা শুনতো আমি যা কইতাম তাই শুনতো কিন্তু এই বিয়ের পরে বউ বাড়ি আসার পরে আমার কোনো কথাই আমার ছেলে শোনে না এই জন্য ওরে এই বাড়ির থেকে না এই দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিব আমি আচ্ছা আমাকে মারার জন্য নিশ্চয় আম্মা এই সাপ পাঠিয়েছে কিন্তু কেন কেন আম্মা আমাকে মারতে চায় আমি তো কোনো অপরাধ করিনি আমি তো সবসময় পরিবারে ভালো চেয়েছি
তুমি করে তোমার বোমারে সাপে কাটছে মরে গেছে গা কি হইছ আম্মা তুমি বল মরে গেছে তোমার সাপে কাটছে মা কইতেছে কি আমি আমি মারা যাব কেন মারা গেলে কি আমি এখানে আসতাম আমি তো দিব্বি ঠিক আছি আচ্ছা মা সব কিছু নিয়ে কি মশকরা চলে হ্যাঁ কত তুমি ভাই দেখছস তুই হ্যাঁ মা কিছু কত মা তুমি মিথ্যা কথা বললে কেন ভাবি তো দিব্বি দাঁড়ায় আছে এখানে হ্যাঁ আমি তো তাই দেখতেছি বৌমা এটা সব তোমারে কিছু করতে পারে নাই না মা আমার কি করবে আর আমাকে যে সাপে কেটেছে আপনি কিভাবে জানলেন ওই আসেল ওই হারামজাদা আমারে কইলো সাসি গো তোমার বউ মরে তে এটা কুকু সাপ ফুস করে কামুর মারে মারে আলাইছে ইনশাআল্লাহ হইয়া পড়া রইছে আমি কত করে কইলাম আমার বউ মা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কালাম পড়ে এত ভালো মানুষ মরতে পারে না রে রাসেল আপনাকে বলল আমাকে সাপে কেটে মেরে ফেলেছে আর আপনি সেটা বিশ্বাস করে দৌড়ে এসে বাসায় বলতেছেন কেন আপনি আমার কাছে একটু আগে যেতে পারলেন না আদো কি আমাকে সাপে কাটছে নাকি আমি মরে গেছি আসলে বৌমা আমি না সাপ দেখে না খুব ভয় পাই আমার ছেলেরা জানে সাপ দেখলে আমার মনে ওই লোক কি যে ভয়ে 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 যদি মারি ফেলতে পারতাম কিন্তু আমি তো কাছেই যাইতে পারি না ভয় করে ওই জামা আসল তুমি যে ভয় পাও সেটা তো আমরা জানি ও তো আর জানা এই হাসান এক কাজ কর মারে একটু লবণ দে পানিতে গুলা খাওয়া দে যা যা করে নে যা আচ্ছা যাও মা যাও চল মা যান জানা আমি তো আমি তো বিশ্বাস করে বলাইছিলাম যে তুমি মারা গেছো তোরে তুমি তো জানা আমি তোরে কত ভালোবাসি আর তোরে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারি না আর চলো এবার ঘরে চলো তুমি কোনো চিন্তা করো না উপর আলা আছে আর তোমার দোয়া আছে না আমার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে সত্যি বলতেছ তাহলে <laughs> আমি আমি পড়বো তাবিজ না তাবিজ তোরা পড় হাসান যা তুই তোর ভাবি যা বলছে এটি সত্য যা মার একটা তাবিজ পড়ে দে তুই ও যা বাড়ি যা আসসালামু আলাইকুম ঠিক আছে আচ্ছা মার হইছে কি কত তুমি কি কিছু বুঝতে পারতাছো আমি কি বুঝবো তুমি ভালো করে বোঝো তোমার মা আমি তো কিছুই বুঝতেছি না এই শুধু সাপ 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 দেখে এত ভয় পায় অনেক আগে থেকে ভয় পাচ্ছেন আমরা জানি কিন্তু এত ভয় পায় তা তো জানতাম না আমি যে কি সেটা তো আপনি জানেন না আপনাকে এবার বুঝিয়ে ছাড়বো আমি কি সাহস আমার ছেলে আমারে কই উসার কাছে যাইতে আমি কই লাই দাবি করব না না এইটা তো কখনোই হইতে পারে না এই ভোরে মারনে লিগা এত চেষ্টা করতেছি কিন্তু কিছুতেই মারতে পারতেছি না ও বসে সে কিনা আমি সাপ নিয়ে আসলাম সাপুরিয়া রে অথচ সেই সাপ কিনা আমার পিছনে ধাওয়া করতেছে আমার মারনে লিগা কেন 
এটা তো হইতে পারে না আমার ওঝার কাছে যাইতে হইব এইটার মানে কি আমার বুঝতে হইব না না আমি এখনই ওঝার কাছে যাবো ওঝার বাড়িতে যাবো আমি হুমি সমস্যা তো একটাই বুঝলেন ভাই আমার বউ আমার কথা শোনে না কোনো ভাবে মার সাথে পর্তায় পড়তেছে না আচ্ছা ঠিক আছে যাই তো যাই আগে দেখি সমস্যা যদি হয় তারপর আমি দেখব আমি আগে থেকে যদি না যাই তাহলে কিভাবে বুঝবো এ কি রুগি না রুগি না আরে ভাই খালি বাপের বাড়ি যাইতে চায় আর যদি যাইতে না দেই বলে একবারই চলে যাবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো যাইতাছি ও সংসার করবে না ঠিক আছে আর 14 গুষ্টি এসে সংসার করবে বোঝাত আমার কথা শুনে ওঠে আর বসে সেই একটা ব্যবস্থা করে দেন আচ্ছা ঠিক আছে কোনো চিন্তা করো না আমি তো যাচ্ছি চলো এই যে কবিরা সাহেব দালান আপনি এখানে আসলে আমি আপনার বাড়িতেই যাইতেছিলাম আমার বাড়িতে যে কি ভেজাল শুরু হইছে এই ভেজালটা মারার জন্য আপনার লাগবে চলেন কি হইছে আরে বাবা রে আর কি কথা কম বাড়িতে একটা সাপ চার মুড়ে খালি ঘোরে মনে যেন আমারে দেখতেই সবল দিব এই একটা ব্যবস্থা করতে হইব সাপ ধরতে হইব কাকি ঝামেলা করেন না তো আমার বউ আমি খুব ঝামেলা আছি আমার আগে আমার বউ সমাধান করা লাগবে বাবা রে তোর বউ এখনো বাইছে আছে এই বউ চলে গেলে তোর আর একখান বিয়া করান যাইব অনেক সুন্দর দেখা কিন্তু ওই সাপের কামড়ে যদি তোর এই চাচির জীবনটা চলে যায় এই চাচির আর ফিরে পাবি পাবি না বাজার ঠিক আছে আপনার সমস্যা বেশি আপনার বাসায় আমি যাচ্ছি সমস্যা নাই চলেন শোনো ভাই তোমার বাড়ি আমি বিকেল বেলা যাব আনে ওনার যখন মেলা সমস্যা তোমার বাড়ি আমি বিকেলে যাব আনে তুমি চলে যাও আচ্ছা শুনেন বিকেলে যেন আপনার বাড়িতে না যাওয়া লাগে আপনি আর বাড়িতে চলে আসেন আচ্ছা ঠিক আছে শোনো তোমারে আমি এখন কথা কই আমার বৌমা বুঝছো আমার বৌমাটা না খুব খারাপ খুব খারাপ সারাক্ষণ আমার পিছনে একটা সাপের মতন লাগিয়ে থাকে আমার বৌমার জাত করার জন্য তোমার এখন তাবিজ দেওয়া লাগবে বুঝছো আর আমার এমন কিছু করে দিবা যাতে আমি সাপ দেখে যেন ভয় না পাই সাপ দেখলে যেন আমি বাইরে মাইরে ফেলাইতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আগে যাই যাই আপনার বৌমারে দেখি তারপরে যা করার আমি করে দিয়ে আসবো আচ্ছা আচ্ছা চলো চলো धरार बोमार कथा से बोमा ठीक है मान बाराड़ा ना चुप थे
मानुष कगिन होते
অনেকবার সাবধান করেছি সাপের পিছনে লাগবেন না কিন্তু আপনি সাবধান হননি সাপের পিছনে লেগেছে সাপ যদি আপনার পিছনে লাগে আপনার কি হবে জানেন আম্মা আপনি কি জানেন আমি কি আমি একজন নাগিন ইচ্ছাধারী নাগিন আমি চাইলে কিন্তু আপনার ক্ষতি করে দিতে পারি কিন্তু না আমি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি আপনার সংসারে কোনো ক্ষতি করিনি তাহলে কেন আপনি আমার পিছনে লেগেছেন আমার কেন ক্ষতি করতে চান আপনি আমি চাই আপনার ছেলের সাথে ভালোভাবে সংসার করতে আমা আমি ইচ্ছে করে নাগিন হইনি আমি একটা অভিশাপের কারণে নাগিন হয়ে গেছি কিন্তু এটা সময় মতো সব ঠিক হয়ে যাবে অভিশাপ উঠে যাবে আর ততদিনে আপনি আপনার মুখ বন্ধ রাখবেন এই কথা যদি আপনি কুনাক্ষরে কাউকে বলতে গিয়েছেন বা বলার চেষ্টা করেছেন আমি কিন্তু আপনাকে একছো বলে শেষ করে ফেলব কথাটা যেন মনে থাকে না না বৌমা আমি আমি কথা কাউরে কমো না কোনোদিনও কমো না তুমি খালি আমার কোনো ক্ষতি করো না আমার দুইটা ছেলের কোনো তুমি ক্ষতি করো না আমি আমি কাউরে কমো না কাউরে না এই যে এই যে আমি লাঠি ফেলে দিতেছি আপনি যদি আপনার কথা রাখেন আমিও আমার কথা রাখবো